So, um, <coughs> my tea took a few minutes longer to, to make. Chiedo scusa, ma ci è voluto qualche minuto in più per fare il tè. So, here we go. Um, all right, we stopped um, with the field of the electro, of le electromagnetic influences. Allora, avevamo chiuso la, prima della pausa con la, um, parlando delle influenze elettromagnetiche. And as I said, um, the big issue um, with fibromyalgia, which we're talking about, um, is the lack of ATPs, the lack of energy. Dicevamo anche che nel caso di fibromialgia, che è il tema di cui stiamo parlando, il problema più importante è la mancanza di energia, la mancanza di ATP. So the idea is um, not only to support the mitochondrial function uh, in a maximum. Quindi uh, l'idea non è solo quella di andare a, a supportare il più possibile la funzione mitocondriale. Um, then to also balance the inner strength, the inner coherence, the inner field against electromagnetic influences. Ma um, bisogna anche andare a bilanciare quella che è la coerenza, la forza interiore eh, che permette di um, controbilanciare i campi elettromagnetici. Something that is done with the smart card, which uh, Giorgio had just demonstrated in earlier seminars. Questo ad esempio lo si può fare molto bene con la smart card che Giorgio vi ha fatto già vedere diverse volte nei suoi seminari. Now, it is important to also look um, at the characteristics of the main influences. Però bisogna andare a vedere quali sono le caratteristiche di queste influenze più importanti. Um, to then compare that with the living uh, environment that the person has, both at home and at the job. Perché poi, um, andando a guardare queste caratteristiche particolari, le andiamo a confrontare con quello che è l'ambiente in cui eh, vive il paziente, e parlo sia dell'abitazione privata, ma anche dell'ambiente di lavoro. Um, One very interesting collaboration was with one international airway. Ho fatto ho avuto una collaborazione davvero interessante con una uh, una compagnia aerea um, internazionale. They used uh, the S drive to see um, how long distance flight for their personnel uh, would afflict their health. Loro hanno utilizzato l'ice drive per andare a vedere qual era l'impatto dei eh, voli a lunga distanza sullo stato di salute del personale di volo. This is very, very interesting because then you can support the people in a way that they are performing much better in their job and they can uphold their energy. Perché è stato veramente interessante e anche molto utile, perché così facendo si può poi intervenire, andare a supportare, ad aiutare il personale di volo in modo tale che riescano ad avere più energie e quindi eh, di conseguenza anche a performare meglio eh, quando sono appunto in, in, in volo, durante le ore di lavoro. This does not only refer... Um... This does not only refer to jet lag or the uh, distortion in their, in their sleeping rhythms. E non sto parlando soltanto di andare a migliorare il jet lag o comunque i disturbi del sonno. There are certain factors for long distance flights, uh, for example, a dehydration um, and a, a, a shift in the electrolytes that play an important role. Ci sono altri fattori che hanno un ruolo molto importante, soprattutto quando si eh, fanno dei voli a lunga distanza. Per esempio c'è tutto il tema della disidratazione e anche dello spostamento, dello squilibrio degli elettroliti. Ma qui, dato queste influenze su una scala elettromagnetica, è sensibile di guardare le diverse categorie che sono indicate per vedere come they are around that person. Allora, visto che in questo caso abbiamo tante interferenze um, elettromagnetiche, è interessante andare a vedere nel dettaglio quali sono le caratteristiche e in che modo interferiscono sullo stato di salute del paziente. Um, I once had a very interesting reading um, with an American patient. 
Una volta uh, mi è capitato di leggere un report molto molto interessante che riguardava un paziente americano. I, I don't know if I've told this story, but it's, 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 it is actually very funny. Non so se ve l'ho già raccontato questo aneddoto che trovo davvero divertente. Um, uh, this person was susceptible to uh, microwaves. Questa persona era molto sensibile al microonde, al forno microonde. Um, but at the same time this person was very biological alternative almost in a militant way. Ma era un, una persona alternativa che seguiva un po' le, tutta l'alimentazione biologica, ma davvero in maniera estrema, era un po' come un militante del, yeah. della salute. Super green. Mm -hmm. um, and uh, she was actually insulted by saying, well, I detest microwaves, I don't use them, I don't like them, I don't have one, you know, so mm -hmm. has sì. nothing to do with me. Quando lei disse appunto che era molto suscettibile ai microonde, eh, quasi si offese perché disse, ma stiamo scherzando, io odio il microonde, non ho niente a che fare con i microonde, me li, mi tengo alla larga dei microonde. And, and, and she said, well, the report must be wrong. E quindi la sua reazione fu, ma ci deve essere un errore eh, pazzesco a livello di questo report. And I asked her, and I said, well, let's think about it. Could it be that you eat out in restaurants frequently? E allora le dissi, uh, va bene, pensiamoci un po' su, analizziamo la situazione. Non è che per caso, per ragioni di lavoro, ti capita di, lavoro, di mangiare spesso fuori al ristorante? And she said, oh yeah, we have this favorite restaurant, we go there three times a week. E la sua risposta si dice, sì, sì, certo, anzi c'è un ristorante dove vado spessissimo, ci vado almeno tre volte alla settimana. And, um, and I said, well, do you realize that most kitchens nowadays do work with microwaves? And if you would look behind that door, you might find why your body tells you that. E la mia re risposta fu, beh, lo sai, è vero che tanti, tanti ristoranti preparano e riscaldano gran parte degli alimenti usando microonde. Quindi magari se provi a guardare al di là della porta della cucina, forse trovi la risposta e la spiegazione ai risultati che vediamo nelle report test drive. And I said, well, also, um, where are you most frequently in your own apartment? Un'altra domanda che le feci è, normalmente quando sei a casa, qual è la zona dove passi più tempo? And she says, well, actually on our couch in the living room. La risposta um, fu, beh, soprattutto sul divano in soggiorno. And I said, well, think about it. How about, um, how about uh, the other um, levels in the house? What is underneath or above that? E le chiesi, ok, e che cosa c'è sopra e sotto del tuo soggiorno? And she says, well, actually, there's only one under us, um, and that's that person's kitchen. E la risposta fu, c'è solo una persona, c'è solo un piano sotto di noi, e il nostro soggiorno coincide con la sua cucina. And I said, well, think about it. At that position where you sit the most on your couch, what is directly below that in the kitchen? E allora dissi, prova a pensarci, che cosa c'è esattamente sotto il punto in cui tu passi più tempo, ovvero sei seduta sul divano? Bene, che cosa c'è direttamente sotto il divano? And she thought for a moment and she says, well, the other person's microwave. <laughs> e la sua risposta dopo qualche istante di riflessione fu, beh, il microonde della mia vicina. So at that point the discussion was over. A quel punto basta, fine della discussione. And she understood that actually her body is so much smarter than she is and she uh, and the body sensed that and the S drive asked the body and got that response. E quindi a quel punto capì molto molto bene che il suo corpo era molto più in gamba di lei e che era in grado di eh, cogliere queste situazioni e che soprattutto l'estrae aveva era riuscito a fare le domande giuste al suo corpo e il corpo aveva risposto di conseguenza. So it is sensible and it is also helpful to um to look um at uh, um 
to look at the findings and ask behind it and look what could possibly be the issue. Quindi è molto, ha molto senso e soprattutto è molto molto utile andare a vedere quelli che sono i risultati del report ed indagare, porsi delle domande, andare a vedere che cos'è che porta a quei risultati. Ok, just let me um, fix in um, something I just received. Scusate che adesso devo occuparmi di una cosa che ho appena ricevuto, la sistemo e torno da voi. Ok, here we go. Sorry, I uh, just received a message and I need to... Um... <laughs> Translate that from Italian to German or English to understand. Scusate, ho appena ricevuto un messaggio. Devo capire che cosa mi dice. Devo tradurmelo in inglese. Ok, fine. Perfect. So. All right. So, let's continue here. Allora, continuiamo. So we have vitamins also in the top priority for this fibromyalgia person. Allora, per questo paziente con fibromyalgia vediamo che una delle priorità sono le vitamine. And we have uh, direct links to energy production within these vitamins. E con queste vitamine vediamo un collegamento diretto anche con quella che è la produzione di energia. Which directly correlates um, with vitamin B2 B3 and K1. Allora, c'è una correlazione stretta uh, fra la produzione di energia e le vitamine B2, B3 e K1. And at the same time um, B5 which is pantotenic acid. Allora, poi c'è la B5 che è l'acido pantotenico. Is something that has um, a calming, a soothing effect on tissue damage che ha un effetto calmante sui danni tessutali. Which is a result out of the oxidative or metabolic stress. Che è eh, l'esito dello stress metabolico o ossidativo. So here it is sensible um, to just give a combination um, of a, a, a vitamin B complex. Quindi in questo caso vale la pena somministrare un complesso di vitamine. Um, B12, for example, um, helps to reduce um, nitrosative stress. Per esempio, la B12 aiuta a ridurre lo, stess, lo stress nitrogenico. B1 will help with the nerve situation. La vitamina B1 aiuterà la situazione dei nervi, lo stato dei nervi. So, Um, it, it can co-contribute, even though it's not highlighted, it still can co-contribute to the situation. Quindi, anche se non è evidenziata qui la B1, tuttavia può contribuire sicuramente a migliorare il quadro clinico. And vitamin K you would typically then give as a combination of vitamin D3 with K1. In genere, per quanto riguarda la vitamina K, la si, si, si somministra un, un, diciamo, un preparato che combina la B3 e la K1. Ok, and a D3, as ah, in Dora. Scusate, D, D, D3, D3. Yes. Um, and uh, therefore, this is a contribution to the metabolism and to the energy production, all of it. Mm, e anche questo contribuisce al metabolismo e alla produzione di energia. Now, to differentiate, to differentiate one thing, minerals were not in the top priority list. Adesso stiamo, facciamo particolare attenzione, vediamo che i minerali non sono fra le priorità assolute. Um, Molybdene uh, was showing as a contributing factor. Um, in the gut page, I think. 
Uh, vi ricordate che forse il molibdeno era citato come uno dei fattori che avrebbero contribuito a migliorare la situazione del, dello, del sistema gastro intestinale? Magnesium was shown um, to positively influence the immune balance. Il magnesio era citato come un elemento che avrebbe avuto un contributo positivo alla, al sistema immunitario. Anyone, even though it's not highlighted, this, you can, you can work if you want to, you can work directly with the report. You don't need to change anything. You can just take it as it is. E eh, io vi consiglio veramente di prendere i suggerimenti del report senza fare cose strane, aggiungere niente. Pre fate quello che vi dice il report. But if you want to, and that's why we're doing this workshop series to work on elevated, elevated levels. Mm -hmm. Però se volete, diciamo, eh, lavorare ulteriormente, arrivare, mm -hmm. diciamo, a dei livelli superiori, è anche il motivo per cui eh, stiamo facendo questa serie di seminari. Pretty much anyone suffering from fibromyalgia has a certain lack of minerals. Diciamo, possiamo dire che in generale tutti i pazienti affetti da fibromyalgia hanno una carenza di minerali. So if you really want to hit the booster button then also add a multi-spectrum mineral with it. Quindi io vi suggerirei di aggiungere un, um, un, un, così, un preparato multivitamini, multiminerali, multiminerali. Including elements like copper, like selenium. Mm -hmm. Quindi in, che, pre, che abbia al suo interno per esempio elementi come il rame, il selenio. Potassium, molybdene, manganese. Il potassio, il molibdeno, il manganese. Chromium, il cromo, and other parts, um, depending on what sort of product you get. But it would be super if these elements would be there and they're for sure. Magari altro a seconda del prodotto che scegliete, però è importante che questi elementi che ho citato siano contenuti. So let's continue on with the fatty acids, which is um, rank number five in the priority list. Poi nella lista delle priorità al numero 5 avevamo gli acidi grassi. The one indication is for gamma linolenic acid. Allora, la prima indicazione è l'acido gamma linolenico. Um, and the other one is for eicosapentaenes acid. E l'altro è eh, l'eicosapentenoico, l'acido eicosapentenoico. Mm -hmm. The EPA, EPA as an omega 3 um, element um contributes by the way also to the mental and emotional state allora l'epa che fra le altre cose è un omega 3 contribuisce sicuramente allo stato mentale e alle emozioni because the metabolic stress stresses also the brain and stresses the neurons perché lo stress metabolico causa uno stress a livello di cervello e di nervi And as I said in an earlier workshop, depression on a cellular level is actually a form of inflammation. E forse avevo già detto in un seminario precedente che la depressione a livello cellulare è una forma di infiammazione. Um, EPA soothes that. Quindi la l'EPA va a calmare questa infiammazione. Now the gamma linolen acid. L'acido um, gamma linolenico. Um, is something that has an influence on the um, fat metabolism. Ha un effetto, un'influenza sul metabolismo dei grassi. Uh, which means that by positively inf influencing that, you also get more energy outcome as a result. E questo significa che andando a influenzare proprio questo metabolismo dei grassi si ha una migliore produzione di energia. Which makes perfect sense for this uh, person. E capite che nel caso specifico di questo paziente questo avrebbe tantissimo senso. Because then we're um, using several pathways for energy production. Perché stiamo intervenendo seguendo percorsi diversi, ma che hanno come stesso obiettivo quello di aumentare e migliorare la produzione di energia. The Krebs cycle. Il ciclo Krebs. 
Yes. Um, I don't know what it is. It's a, no, a name, Krebs. Ah, ah, ah mm -hmm. scusi. Okay, so il ciclo di Krebs. Um, uh, which is the normal form of uh, 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 phosphoric oxidation. Che è il ciclo di ossidazione fosforica. Um, then you have the pen pentose phosphate way. Poi c'è la via uh, del pentofosfato. Um, and different pathways, um, uh, different pathways, including um, uh, coenzyme, coenzyme A. E poi ci sono altre vie, fra cui per esempio quella del coenzima A. At, at which point the fatty acids greatly contribute to eh, energy production. In questa via del coenzima A, gli acidi grassi contribuiscono tantissimo alla produzione di energia. Not all pathways lead actually to an ATP production. Non tutte le vie però portano a una produzione di ATP. Some lead to the production of NADH. N NADH. Ok, alcune per esempio portano alla produzione di NADH. And, um, but still, anything that contributes energy helps the system. Però, in generale, tutto quello che aumenta l'energia uh, è utile per il sistema. So, let's continue on to the antioxidants. Continuiamo a parlare degli antiossidanti. Here, this is not a priority list. Vediamo che anche in questo caso non è una priorità. But alpha lipoic acid was co-signed um, with the immune system and um, also with, I think, the circulatory system. Mm. Però l'acido alfa lipoico, se non sbaglio, era già stato ci citato in merito al sistema immunitario e anche, credo, al sistema circolatorio. If you use alpha lipoic acid as an, infu as an um, IV drop, as an um, infusion, Mm -hmm. Quindi se usiamo l'acido alfa lipoico come infusione per via endovenosa, um, it is just mind blowing uh, what it can move in the patient. Eh, rimarrete sconvolti da quello che succede nel paziente. If you give it, um, you need to actually shield it from light. Mm, dovete uh, ripararlo dagli effetti della luce. Meaning you actually use Um, you, 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 cover, um, the, you cover the liquid and you use a, a, black, um, a, 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 a black line um, to, to transfuse into the body so light doesn't change its, um, its um, antioxidant capacity. Mm -hmm. um, dovete co co praticamente coprire la sacca del liquido e anche utilizzare una linea un, um, nera, di colore nero, proprio per bloccare in modo tale che la luce non interferisca sull'effetto antiossidante. But it just opens those um, small arterioles. Mm, però vedrete che l'effetto dell'acido alfa lipoico è quello di andare ad aprire i piccoli vasi. Regions that really not were, re were, were nourished before, now suddenly are being uh, delivered again. E vedrete che alcune regioni che non erano minimamente nutrite, improvvisamente, molto velocemente, sono di nuovo irrorate. And it can also be a contributing factor for any detox process. E questo può essere un fattore molto utile per qualsiasi processo di detossificazione. But it helps towards the glutathione system in the int intracellular. E aiuta anche il sistema del glutatione intracellulare. Now, looking... Um, looking at the top priority of all is the amino acids. Allora, una delle priorità in assoluto è quella degli aminoacidi. Um, and here we have um, four representative amino acids which the body says can help. E um, in questo caso abbiamo quattro aminoacidi che il report ci dice potrebbero essere utili. I wouldn't even judge now whether this is more important for uh, reparative processes. Adesso non mi sto neanche a chiedere se questo è utile, per esempio, per i processi ripara riparativi. Whether the problem actually is 
residing in the enzyme system because before we saw that um, the um, processing of amino acids is, is a disturbance in this body. Per, eh, poter, in questo caso vediamo che c'è anche un, un problema a livello di sistema enzimatico. Avevamo visto che eh, l'avevamo visto prima che c'è un problema di elaborazione degli aminoacidi. And also, um, and also we have taurine, as I said before, which is a contributing factor for energy production. Ritroviamo ancora la taurina, che è un fattore importante nella produzione di energia. Uh, you, you, remember the, uh, you remember the Austrian drink that supposedly gives you wings. <laughs> Forse vi ricorderete tutto quel famoso quel drink austriaco che dicono ti faccia venire le ali. Which contains a lot of sugar, of course. <laughs> e che tra le altre cose tiene, contiene un sacco di zucchero. But it contains taurine. Però contiene anche la taurina. And wh whether you use taurine or caffeine or teine in tea, mm -hmm. um, it has a boost on the ATP production. Quindi, che usiate la caffeina, che usiate la teina, che usiate la taurina, comunque sia, hanno un effetto sulla produzione di energia. An uh, elevation of about 5%. For a short time. Si ha un aumento della produzione energetica del 5%, ma su un breve periodo. So, um, here it is sensible to use a proper combination of amino acids. Allora, qui ha senso utilizzare un giusto mix di aminoacidi. Um, uh, Giorgio has, uh, uh, has a product with amino acids that can, can be given um, in this situation. Allora, in questa situazione potrebbe essere utilissimo un prodotto uh, che ha Giorgio e che contiene appunto una, una serie di amino acidi. Now, let's continue on. No, andiamo avanti. Avanti. Ok, so... Um... Uh, come on. So we have a non-issue in terms of um, toxic metals and other influences. Vediamo che non ci sono problemi a livello di metalli tossici oppure di altre influenze negative. Now don't be irritated because this often is a big issue with people with fibromyalgia. Adesso non ha... è vero, so benissimo che questo spesso è un problema per i pazienti con fibromialgia. Adesso mi sono a suonare pure il club. Ok, somebody is trying to steal the car, as I, as I hear. <laughs> yeah, but it's not mine. Oh, ok, ok, that doesn't matter. Ok, um, ok, and you didn't steal it either. Ok, fine. Um, all right, so this is a non-issue. Ok, quindi questo non è un problema per questo paziente. And also there is no issue in terms or non super relevant issue in terms of parasites. Vediamo che non abbiamo un problema particolare per quanto riguarda la presenza di parassiti. As I said, the person's main issue is actually about the metabolism, the enzymes and the energy production. Allora, il problema principale ha a che fare con metabolismo, enzimi e produzione di energia. But there could be contributing factors. Allora, questi sono i problemi principali, però detto questo potrebbero anche esserci dei fattori uh, che contribuiscono ad esaltarli. One very frequent issue actually um, is either the Epstein-Barr virus. Mm. Un, uh, uno, uno di questi molto spesso è l'Abstein Barbarus. Epstein Barr virus and, uh, and also um, uh, um, uh, fungus um, as in Aspergillus. E poi dei funghi come l'Aspergillus. Epstein Barr greatly um, affects the liver and the brain, therefore low function and um, irritated mind. Allora, il virus Epster-Barr ha un effetto sul fegato e sul cervello, 
quindi ehm, significa basso funzionamento e spesso grande irritabilità. Um, aspergillus, especially aspergillus niger, is something um, uh, that, that, can, that can persist in the lungs. Mentre l'aspergillus, e in particolare quello niger, spesso sopravvive a livello di polmoni. And pr uh, produces a toxin called aflatoxin. E produce una tossina chiamata l'aflotossina. Which is very poisonous. Che ha un effetto uh, velenoso molto forte. And the liver is busy half of the day with eliminating that toxin. E in pratica il fegato uh, passa almeno metà della giornata a cercare di eliminare questa tossina. So the performance curve goes down. E questo significa che la performance uh, del, del fegato crolla. I'm saying this because um, that is something that can correlate with fibromyalgia. Lo sto uh, dicendo questa cosa perché molto spesso può essere correlata a una situazione di fibromialgia. But not for this person. Non è il caso su questo paziente. And this is so cool because the report tells you, don't worry about that. You don't need to take care of that. You don't need to make analysis for 300 euros to find. Hmm. E vedete perché reputo questo report test drive così eh, utile? Perché praticamente in questo caso ci sta dicendo non ti preoccupare di questa cosa, non c'è un problema di fungo, non c'è un problema di virus, è inutile che spendi 300 euro per fare delle analisi che non portano a niente. Non mi sbagliare, wrong. This is the test drive, the report is not a laboratory test. Allora, voglio che sia chiaro, non sto dicendo che l'S drive è un test di laboratorio. It, but it provides indicators to help you decide in your therapy regimen. Però vi fornisce degli indicatori che vi consentono di prendere le decisioni giuste in quella che è la programmazione dell'intervento terapeutico. If you remember, one of the issues for this woman was actually candida. Se vi ricordate, lo avevamo detto all'inizio, uno dei problemi riportati dalla paziente era la candida. Does candida show here? Eh, la vedete qui la candida su questa pagina? No. No. So it's not a central issue. E questo significa che in realtà la candida non è un problema. Di in importante. fact, candida likely is um, related here to a low functioning energy in the pelvic region. In realtà forse è molto probabile che in questo caso la candida sia collegata a un cattivo funzionamento a livello pelvico. That's something that actually needs a long explanation, but I'll just leave it as it is. <laughs> Allora, in realtà sarebbe questo un argomento um, per cui varrebbe la pena da, darvi una spiegazione un po' più approfondita, ma lasciamola così per adesso un po'. Ok, so looking, um, looking here at the different um, foods that reduces the energy. Allora, questo è, so, un, un, questo è l'elenco di alimenti che riducono uh, l'energia. Now, um, we have... Um, Avena in here, which mm -hmm. is um, oat. Ha hafa, oat, yeah, exactly, yeah. Mm -hmm. um, uh, uh, that, by the way, can be a carrier for aspergillus. Allora, qui avete l'avena, che può essere un uh, portatore di aspergillus. Because at the moment that the oat is, uh, is, is um, milled and, and, and rolled out in a flat form, for example, mm -hmm. um, at this moment, Actually, the molding process starts because it's open. Mm. Allora, uh, cosa succede? Quando l'avena viene lavorata, per esempio, viene uh, appiattita, uh, è proprio lì che parte il processo di, um, diciamo, l'attacco delle muffe, perché uh, l'avena viene aperta, la struttura. Mm. Um, now, for this a woman that's not an issue i'm just telling you that as as a background mm, adesso l'abbiamo visto per questa paziente non è un problema l'aspergillus ve lo sto dicendo semplicemente così a titolo di informazione um he, in here the avena is like the oat is likely to refer actually to sort of a depressed situation 
Eh, il motivo per cui forse è presente la vena in questo paziente eh, può essere ehm, diciamo, collegata la presenza della vena a una situazione di depressione. For some people, actually, oat helps against depression. In alcuni pazienti la vena è molto utile per, con, per combattere la depressione. For others, not so. Ma per altri non è così. Um, in fact, for many, um, what I said before, the tryptophan actually is more helpful. Per altri, come dicevo prima, può essere molto più utile il triptofano. And um, if you actually, if you want to take tryptophan in a natural form, il triptofano in forma naturale, um, what you do is um, you eat a certain oat, uh, I'm sorry, you eat a certain cereal um, that originally comes from Middle and South America. Mm -hmm. um, allora, per assumerlo in forma naturale si può consumare um, un cereale molto particolare che è originario del Centro America, Centro Sud America. Which, which carries a lot of tryptophan. Che ha, mh, contiene davvero tanto triptofano. I don't know the uh, Italian word is, is amarant. Ah, l'amaranto. And um, you would uh, actually consume it in a puffed form, meaning mm -hmm. it was heated and it puffs, so it's little balls. Mm -hmm. E va consumato in fiocchi, quindi viene riscaldato, scoppia e forma questi fiocchi. And taken at least about two um, tablespoons of uh, amarant. Um, Helps you to give a natural source for tryptophan. Basta consumare due uh, cucchiai da cucina di, questa, di questo amaranto, fiocchi di amaranto, um, ecco, riuscirete ad avere la quantità necessaria giusta di tryptophan. Ok, so I, I don't, sorry, I don't want to tell too many stories, but sometimes it helps to sort of connect the dots in between mm. stories, yeah? Allora, non è che voglio per forza raccontarvi tanti aneddoti, ma a volte gli aneddoti sono utili perché permettono di, come dico io, unire puntini e di capire meglio il quadro generale. Ok, so, um, returning back, because we looked at the different categories, returning back to the overview. Allora, abbiamo parlato di diverse categorie, a questo punto ritorniamo a quella che è la panoramica generale. This person, this woman needs help in many fields. Uh, questa donna, questa paziente, ha bisogno di un aiuto su diversi campi, su diverse aree. I said in terms of the intestinal system, in terms of the immune regulation, um, in terms of the energy production. Quindi soprattutto il sistema intestinale, immunoregolazione e um, produzione di energia. This is why it is sensible. To, um, to actually deliver um, a wide range of helpers according to the report to really lead that woman out of the situation as soon as possible. Questo, uh, quindi vale la pena intervenire su diversi fronti uh, seguendo le indicazioni del report proprio per ristabilizzare il, la situazione il più velocemente possibile. If you If you, um, if you intensively treat a person with a large, with an intensive fibromyalgia. Mm, se eh, trattiamo un paziente con una forte fibromyalgia in maniera intensiva, la trattiamo in maniera intensiva. Um, between three to six months, you can really really turn the whole story around. Vi garantisco che riuscirete veramente a um, ribaltare il quadro nell'arco di 3-6 mesi. In most cases. E questo ovviamente nella maggior parte dei pazienti. There is a correlation um, in between suffering from fibromyalgia to holding on to a desperate situation. Uh, C'è una correlazione fra uh, chi soffre di fibromialgia e um, la tendenza a uh, così non staccarsi da situazioni difficili, faticose. And I'm not saying that as a judgment, I'm saying that as an observation. 
ovviamente in questa mia affermazione non c'è nessun giudizio lo sto dicendo soltanto come una descrizione di quello che succede that there are characters there are emotional constellations where a patient does not want to let go of the suffering ci sono alcune situazioni alcune costellazioni emotive nelle quali i pazienti non sono predisposti non sono pronti a lasciare andare le cose rimangono aggrappati sometimes you can positively influence that by using what i call emotional homeopathy a volte si può intervenire e risolvere la situazione utilizzando quella che io definisco la omeopatia emotiva. Specific uh, substances that um, alleviate, that lessen the pressure of emotional patterns. Per esempio utilizzare delle sostanze che alleviano, riducono questa pressione uh, emotiva. Relieving, releasing more of the original character e che permettono di portare alla luce mh, più aspetti del carattere originale di questa persona. And permitting more emotional leeway, more emotional room to, 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 to vibrate. E che per, mh, permettono, uh, mh, che danno più spazio emotivo uh, e che consenta proprio una maggiore vibrazione emotiva. Instead of being confined to a narrow pathway that's always taken. E quindi, anziché, uh, quindi più spazio alle emozioni piuttosto che rimanere confi in, confinati in uno spazio ristretto che è già affollato da altre emozioni. Ok, fine. So, um, I would like to turn to the second... We, I, this was super, 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 super extensive. But I think it's important because it uh, correlates with many people's situations and many reports. Allora, adesso abbiamo dedicato tantissimo tempo a questo report, siamo andati veramente nel dettaglio, però valeva la pena farlo secondo me perché eh, si correla molto bene a tante situazioni che vi capirà, capiterà di vedere frequentemente. Obviously any report is specific and Ovviamente. individual. Ovviamente ogni singolo report è specifico e mm, si riferisce ad un caso individuale. Um, but, Ma um, um, sometimes there are, over, uh, there are certain patterns that reoccur. A volte possiamo ri, ri, uh, rilevare degli schemi, delle situazioni che si ripetono un po'. Ok, so. Scusa, si può intervenire? Uh, can we ask a question? Is that yes, possible? absolutely, please. Sì, sì, prego. That's Giuseppe? Sì, Giuseppe. Hi, eh, Giuseppe. Sì, buonasera. Eh, buonasera. E complimenti. Niente, io volevo portare una mia, una mia esperienza di due giorni fa, eh, l'altro ieri, eh, mi è venuto un bambino autistico, sette anni. Mm -hmm. So, uh, first of all, congratulations and thank you very much. Now, I'd like to share with you something that happened to me two days ago. Yes, please. I saw a, you know, a, a seven-year-old autistic child mm -hmm. was yes. brought to my attention. Yes. Sì? E, e dal, dal less driver sono uscite la categoria acidi grassi, acido gamma linoleico, poi mm -hmm. sostanze chimiche idrocarburi, Mm -hmm. Yes. Okay, so I, I understand. Used, okay. Muffe spore virus. Molds, spores and viruses. Mm -hmm. E interferenze, microonde, monitor mm -hmm. computer, mm -hmm. e frequenza estremamente basse. Okay, mm -hmm. so interferences, microwave. Uh, I got it all, thank okay. you. Yeah. Mm -hmm. Diciamo, questo è quello che è uscito più grosso. So these were the main things. Mm -hmm. Um, I, I, Giuseppe, I, I don't know if you were part of, uh, um, I think, uh, two weeks ago, um, where I also covered an autistic case, uh, or were you there? Non so se, Giuseppe, non so se c'eri, mi pare un paio di settimane fa avevamo parlato di un caso di una bambina autistica. Non so se c'eri. 
Close enough, close enough. No, maybe I was not there. No, no, no. Fine, 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 fine. I'm just, uh, I'm just, uh, just watch out whether I repeat myself or not. So I, I, I can uh, absolutely. The point is, um, with autistic children, it is, of course, and I'm not telling you anything new. It's a combination of both emotional, but also very physical reactions. Allora, uh, non fa niente, certo, capisco benissimo che uh, è semplicemente che non volevo ripetere cose che magari avevi già sentito. Allora, nei bambini autistici, e questo non sarà una novità um, sentirlo dire, ovviamente c'è un po' un mix di uh, situazione emotiva, ma anche come una specie, un blocco fis fisico. On the level of, uh, of, uh, of um, nerve cells of the brain, Actually, um, autism has uh, inflammatory components. Allora, uh, l'autismo ha una componente infiammatoria a livello delle cellule nervose del cervello. Especially linked with uh, the so-called interleukin 6. E questa componente infiammatoria è per, strettamente legata all'interleukina 6. It is important to work anti-inflammatory in these systems. Quindi è importante lavorare in, uh, con un obiettivo anti-infiammatorio a livello di questo, del sistema. Now, you were talking about hydrocarbons um, and uh, chemicals. Citavi prima che nel report erano venuti fuori gli idrocarburi e i componenti chimici, i composti at, chimici. At this point, obviously, and I'm sure you'll do that, Um, it is sensible to use a detox protocol. Ovviamente, immagino che tu lo stia già facendo, eh, il primo consiglio che mi viene in mente è quello di utilizzare un, un protocollo di detossificazione. But maybe at the same time it will be interesting to see how well phase 1 and phase 2 detoxification processes actually work with this child. Però vale la pena andare a vedere mh, se, in, in, fino a che punto i processi di detossificazione di fase 1 e di fase 2 funzionano su questo bambino. Which might even be a possibility for a genetical analysis. Forse ti consiglierei anche un'analisi genetica. Sì, sì, già, già ci siamo attivati. Yes, we yeah. actually started that. Ok. Perfect, super. And, super. Eh, And... anche, diciamo che la mamma uh, utilizza, uh, diciamo, dalla mattina alla sera uh, il, il, come cucinare, diciamo, i microonti. Infatti il, lo utilizza tutti i giorni. E questa è la cosa che mi ha sorpreso. Well, I was really surprised to know that actually the mother of this child, she basically cooks anything with a microwave so she uses the microwave from early morning until night nice mm. I, i i don't know what to say about it i mean that's that it it it's a story that tells itself yeah okay non vedo niente da aggiungere parla da sé questa storia and in early years the Milk for the child was also heated in the microwave. Yeah. Immagino che perfino il latte all'inizio dello svezzamento, insomma, um, mm. all'inizio della vita di questo bambino, probabilmente riscaldava anche il latte con i microonde. Sì, anche il latte, ma tuttora fa, gli fa mangiare latte, formaggi, tutte cose che, per esempio, per questi bambini a livello intestinale mm. sarebbero da non dare. Well, yeah. yes, she did, and uh, even now this child eats a lot of milk. The dairy products, things mm. that of course should be avoided for yep. the gut system. Yep. And also for the nerves. I'll tell about that in a, se in a second. Sì, sia per l'intestino ma anche per i nervi. Adesso ve lo spiego fra un istante. The microwave was actually developed for space stations so the astronauts can eat their, eat their food. Mm. Il microonde era stato sviluppato per le stazioni spaziali per consentire I, agli astronauti di mangiare. I just doubt that the mother is an astronaut. Mm, dubito che la mamma di questo bambino sia un astronauta. Ok, eh, no. but... <laughs> Now, um... E anche la pizza surgelata messa dal microonde, cioè siamo a questi livelli. You know, she even buys frozen pizza and she puts it in the microwave. Ok, well, 
um, somebody sneak in there at night and just rip it out of the kitchen. Deve, deve entrare in casa di questa famiglia e proprio prendere di notte il microonde e buttarlo via. The point about the microwave, it actually changes, um, it changes the protein configuration, meaning the, 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 um, uh, the, um, what's, what's the proper word? Um, the, the, um, the steric. Uh, the, the, the chemical expression is steric, how, how molecules are configured. And it has an influence um, on, on the surfaces. So actually natural substances change into something that is not natural anymore. Quello che succede con il microonde è che va a cambiare la configurazione proteica uh, delle molecole, il termine ste la configurazione sterica delle molecole e l'effetto, siamo un effetto di superficie per cui le sostanze naturali vengono trasformate in qualcosa che non, non ha niente più a che vedere con le sostanze naturali. And I'm not saying that you drop dead if you eat microwave food, but obviously time after time these effects um, accumulate towards the body saying oh this is not natural and i might actually even start to react immunology immunolo uh, from the immune system mm -hmm. Mm -hmm. non è che sto dicendo che se mangi cibo uh, riscaldato nei microonde improvvisamente cadi per terra morto sto dicendo che nel tempo c'è un accumulo tale per cui ad un certo punto il corpo uh, reagisce dice oddio qua c'è qualcosa che non va devo reagire e lo fa scatenando una reazione immunitaria Esattamente, esattamente, è l'insulto continuo, chiaramente, e poi specialmente su una struttura debole, come un bambino di questo, di, di questo spessore, è chiaramente, è, secondo me, è un aggravante molto, molto maggiore. Well, absolutely, it's a day after day continuous insult against the, the body, and then when you have such a weak situation, uh, as it is the case with this child, it, it aggravates, uh, it makes the situation even worse. And then additionally, you have the massive intake of uh, beta proteins through the cow milk, um, which, uh, which, which also induce a, a pro-inflammatory state with some people. Mm. E poi in più c'è eh, gran, il grande apporto della beta proteina contenuta nel latte vaccino che in alcune persone può avere questo effetto pro infiammatorio. infiammatorio. And the problem is not, all, is not really the milk as it is. In fact, uh, many people that have a problem with cow milk can still drink raw milk that's unprocessed. Mm -hmm. Il problema non è tanto il latte vaccino perché ci sono tanti, mh, tanti pazienti che hanno problemi legati al latte vaccino che però possono bere il latte crudo, cioè il latte che non è stato lavorato. Which is forbidden in many countries because they're so afraid of bacteria. Mm, quindi latte pastorizzato che tra l'altro è mm, proibito in tantissimi paesi dove c'è questa paura terrificante but, nei confronti dei batteri. But, yeah, latte non... Mm -hmm. non, non pastorizza. Uh, yeah, mm -hmm. okay, raw milk, crude yes. milk. Sì, sì. Okay, um, so uh, the actual, the main problem is the same as in the microwave that through, the, through this process of pasteurization and um, uh, short, short duration, high um, heating, um, that the protein structures also change. Quindi cosa succede con il latte pastorizzato? Un po' quello che succedeva prima, che dicevamo prima con il microonde. Cioè, eh, ehm, questo processo di pasturazione eh, lento ma continuo, appunto, interviene sulla struttura molecolare. In fact, the story floats that if you give calves, small cows, mm -hmm, mm -hmm. if you give calves our milk, that mm -hmm. they die after 21 days. Mm. Uh, si dice, è, è comprovato, che se si, so, si dà ai vitellini il latte materno, il latte umano, uh, muoiono dopo 21 giorni. Sì, eh sì, è vero, l'ho letto pure io. I read yeah. that, yes. Ok, yeah. And, eh. um, and so there are many contributing factors. I would, um, I would actually... Um, Giuseppe, I would actually like you uh, to contact me to find a specific regimen for this child um, to take and to change the situation.
Eh, Giuseppe ti invito se, se lo desideri a contattarmi privatamente e magari insieme possiamo studiare un regime terapeutico efficace che possa davvero curarlo questo bambino. Sì, sì, sicuramente. Thank you. Yes, absolutely. Yeah. I will. And, and at the same time, obviously, it is sensible to follow the protocol um, of the S drive, to, to follow the report, because that's the underlying the, the foundation. Ti consiglio veramente di seguire il protocollo delineato dall'S drive, perché davvero è un po' come la base, le fondamenta di quello che c'è da fare. Esattamente, ma anche, anche l'acido gamma linoleico, che è collegato molto, anche, ho visto molti studi, che un'introduzione un, un dell'acido gamma linoleico si sono ridotti tantissimi eh, questi sintomi in questi bambini autistici. Mm, super. I, 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 did you get that? Yeah. He, he, okay. Mm -hmm. Thank you. That's, mm -hmm. that's very impressive. Mm -hmm. Grazie, perché è molto, molto interessante quello che dici. And I have uh, a few more components and elements um, that, that you can uh, also add to uh, induce Im immune modulation. Ci sono altri componenti, altri elementi che dovremmo immettere nella dieta per indurre immunomodulazione. Uh, okay, cool. All right, Giuseppe, so we're headed off and uh, we'll, we'll talk these days. Bene, allora grazie Giuseppe, magari ci risentiamo nei prossimi grazie giorni. Grazie. Thank you. And thank you for your contribution also because I think um, this, 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 this is part of the workshop is, is to also exchange ideas. E grazie anche per aver preso la parola perché proprio questo il senso di questi incontri è quello proprio della condivisione delle esperienze. E allora vi dico un'altra cosa, io a fine mese presenterò una tesi universitaria di secondo livello proprio sull'S Drive. Ho fatto well, 150 pagine di tesi tutto mm -hmm. sull'S Drive. Well, let me mention one more thing, if you don't mind. Mm -hmm. um, at the end of next month, uh, actually of this month, I yes. will presenting a university thesis uh, on the S Drive. It's a 150 page long thesis on the S Drive. Cool, that is so cool. Wow. wow, 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 wow. Ok, we're going to need to talk. <laughs> allora dobbiamo proprio parlarci, Giuseppe. Wow, super. Grazie, grazie, un abbraccio. Super, super, very Thank impressive. You. A big hug. Yeah, you. absolutely, yeah, grazie. And um, I, I, in Italy and in other countries, you would refer to natural, natural ways of working, you would refer to them as natural paths or naturopathical or anything like that in, in the wording. Mm. In Italia e in altri paesi, quando si lavora, diciamo, a livello naturale, utilizzate il termine naturopatia, no? Now, in Germany, we have actually two words to speak about this field. Invece, in tedesco, abbiamo, usiamo due parole per parlare di queste cose. And obviously, with a very long tradition. Ovviamente in Germania c'è una tradizione molto, molto lunga, antica. Um, we call it, we call it um, also experience medicine. Noi parliamo di medicina dell'esperienza. And I love this term. Un termine che adoro. Because we share experience. Perché vedete un po' quello che facciamo qui. Condividiamo esperienze. We exchange experience. Condividiamo esperienze. And no matter how many studies told you that something is supposed to be just super. Mm, e eh, indipendentemente dal numero di studi che vi dicono che una determinata cosa funziona benissimo. If you don't see the results and three your, of your colleagues mm. tell you nah. E se tu in prima persona non vedi i risultati e poi ci sono altri tre colleghi che ti dicono ma va non è così. Sometimes those are the studies you should be tr trusting. Eh, magari eh, sono proprio queste le cose di cui ti devi veramente fidare. E... Ok, perfect. All right, so I'm look very much looking forward to, for the talk. Bene. And... Mm -hmm. Allora, non vedo l'ora di risentirti, Giuseppe. 
And um, I would like to show a second report in the time remaining. Ma adesso, se siete d'accordo, per il tempo che abbiamo ancora a disposizione, vi farei vedere il secondo report. Um, this person um, has um, apparently a massive vaginal problem. Allora, questa paziente apparentemente ha un enorme problema vaginale. Um, from what has been given to me, um, wait a second, from what has been given to me, um, uh, it's a woman. Allora, si tratta di una donna. And she is taking massive doses of both hormones che ha assunto dosi massicce di ormoni and at the same time um, also taken um, um, anti um, antifungal uh, antifungal um, medication ma ha preso anche enormi quantità di uh, farmaci antifunginei that's all i know Ecco, queste sono le informazioni che ho io, niente di più. So, let's look at the report. Allora, andiamo a guardare il report. So, um, in the overview, we see that um, the main topics refer to minerals. Allora, nella panoramica vediamo che il problema principale ha a che fare con i minerali, numero uno to environmental toxins poi tossine ambientali to general um, uh, foods alimenti to um, obviously parasites ovviamente parassiti and amino acids e poi gli aminoacidi again this is not a focused picture with like three categories this is a little bit more general allora, questo non è niente di specifico, eh, è diciamo una panoramica generale. Um, whenever there is an infection over a mucous membrane. Quando c'è un'infezione su una membrana mucos mucosale. Take care of mucous membranes in the body. Allora, dobbiamo prenderci cura delle membrane mucosali. They correspond. They talk to each other. Perché uh, si parlano fra di loro, sono in stretto con correlazione l'une con l'altra, si parlano. Referring to the inner ear. Per esempio, la parte interna dell'orecchio. Referring to the sinuses. I seni. To the, um, uh, to the um, ventilation uh, 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 tracts. Il tratto della ventilazione. Um, to the gastrointestinal tract, of course, the biggest surface. Ovviamente il tratto gastrointestinale che rappresenta la superficie più estesa. And the vaginal tract, e if poi, given. Il tratto vaginale, ovviamente, nelle donne. So, taking care, taking care of the mucous membranes will always improve the situation in the other mucous membranes. Uh, quindi uh, prendersi cura delle membrane delle mucose um, avrà un effetto su tutte le mucose. So, uh, let's look at the categories. Allora, andiamo a vedere più nel dettaglio le varie categorie. The overview says that the intestinal microbiome needs a balancing. Allora, qua si dice che serve, eh, è importante andare a ribilanciare il mi microbioma intestinale. And the intestinal situation itself needs help. In generale bisogna intervenire sul um, sistema intestinale. And now the third part obviously is absolutely no surprise because it says hormonal system. Ma poi c'è un altro aspetto, il terzo, che non ci sorprende minimamente ed è quello legato al sistema ormonale.
because obviously the vaginal um, uh, mucous membrane greatly is also influenced uh, with hormones. Ovviamente la mucosa vaginale è fortemente influenzata dagli ormoni. So, continuing on to the immune support page. Passiamo alla pagina del supporto uh, immunitario. Now, you would be surprised by saying, well, mm, we have a moderate immune situation, meaning it's not in the absolute top priority list. Sarete sorpresi nel vedere che c'è un valore moderato per quanto riguarda il sistema immunitario, quindi si direbbe che non è fra le priorità assolute. Well, it depends um, where is the main impulse to the situation. In realtà dipende tutto da, da, um, dal punto in cui, da dove parte questa situazione, qual è l'impulso principale che porta a questa situazione. The one thing is, manganese given here in, in the mineral section, meaning um, mitochondria and energy production. Allora, nella sezione dei, dei minerali vedete qua il manganese e questo fa uh, subito pensare ai, ai mitocondri e la produzione di energia. Um, obviously fungi and parasites are mentioned here also relevant to the immune reactions. Ovviamente funghi e parassiti collegati al sistema immunitario. But if you understand in terms of systems. Però se pensiamo in termini di sistemi. Are the parasites responsible for the situation? Dobbiamo domandarci se veramente sono i parassiti ad essere responsabili della situazione. Likely not. Beh, secondo me è probabile che non sia così. They're just opportunists. They just see they just seize the situation. Mm. I parassiti sono semplicemente opportunisti, cioè colgono a loro vantaggio una situazione in corso. Is then the immune system responsible for them uh, 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 getting away? Allora, uh, è, è, è secondo voi la responsabilità del sistema immunitario? Yes, it can in some cases. E la risposta può essere sì in alcuni casi. But I would say from this report, no, the influence actually is one level deeper. Però, in base a quello che leggo da questo report, in questo specifico paziente direi di no, perché il, diciamo, responsabile principale è ad un livello ancora più And sotto, that, più profondo. And that is the underlying situation of the mucous membranes. Direi che è la situazione sottostante delle eh, membrane delle mucose. So, let's look what the gut page says. Andiamo a vedere cosa dice la pagina del sistema intestinale. So, the gut would greatly profit from a balancing of the intestinal microbioma. Allora, qui vediamo che si beneficerebbe tantissimo di un intervento che va a riequilibrare il microbioma intestinale. Let me give you an um, understanding of how I see the, inter the intestinal situation with allora. people. Adesso, mh, lasciatemi che vi spieghi come vedo io la situazione um, del sistema intestinale dei pazienti. Just giving bacteria is basically fine and it helps to some degree, yes. Quindi somministrare dei batteri può funzionare, quindi va bene, almeno in un certo senso. But many times that is not the game changer. Quindi... È utile fino a un certo punto, ma in molte, molte situazioni non è quello che veramente cambia la situazione. Trying to give bacteria to an irritated intestinal wall is, I always say, is like trying to plant uh, 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 plants uh, into fresh lava. Eh, eh, dare, somministrare le batterie appunto ad un intestino irritato è un po' come piantare una piantina sulla lava appena uscita dal vulcano. So, um, it is vitally important to calm down the situation of the intestinal wall, specifically 
of the small intestine. Quindi la cosa più importante, davvero vitale, è quella di calmare lo stato uh, del sistema del intestinale, in particolare le pareti del piccolo intestino, dell'intestino tenue. So, continuing on, um, the circulatory page is uh, not so important, so I will skip that. Lascio salto la pagina del sistema circolatorio perché non mi sembra così rilevante. You see, this is a person that does not have much issue with um, electromagnetic fields. Vedete, anche qui non è, un paziente non ha granché di problemi per quanto riguarda le frequenze, le basse frequenze, quindi le interferenze dei campi magnetici. Um, and I would actually guess that the person eats somewhat healthy because even though the gut is irritated, there is a good balance in the vitamins. Direi che è una persona che si alimenta bene perché anche se c'è questo problema a livello intestinale, vedete che tutte le vitamine sono ben equilibrate, ben bilanciate. But there is not in minerals. Però c'è uno squilibrio a livello dei minerali. Now, if the intestinal wall is irritated, it doesn't only have a problem of not being a proper defense wall. Mm. Se le pareti dell'intestino sono irritate, il problema non è soltanto che, diciamo, non funge bene da parete difensiva. It also has the problem of lacking capacities to select rare elements saying, ah, I want you. Ha ah, anche un altro problema, cioè non è capace la parete intestinale di selezionare degli elementi magari rari e dire oh, oh aspetta, di te ho bisogno. This applies directly to this picture. E lo vedete descritto praticamente in maniera chiarissima in questo grafico. Um, showing lithium as main component. Vedete che eh, uno dei componenti più importanti è il litio, numero uno. Now, lithium is a somewhat, somewhat non-subject for many. Allora, il litio per tantissimi pazienti non è un problema per niente. Per nulla. But what you will find often with people that have a, a relevant leaky gut syndrome. Ma in molti pazienti che hanno un problema di intestino permeabile is that the lit lithium levels go down. V appunto, in molti di questi pazienti i livelli di litio sono bassissimi. What happens with low lithium? E cosa succede quando il litio ha livelli così bassi? Towards depression. Si ha la depressione. So, iodine is missing. Manca anche lo iodio, numero due. Um, chromium is missing. Manca il cromo. Chromium is a super important element, although we only have about 6 milligrams of it in the entire body. Allora, il cromo è un elemento importantissimo, anche se in tutto il corpo non ne abbiamo più di 6 milligrammi. Because no insulin molecule can, uh, can uh, transport glucose into the cell without chromium present. Perché l'insulina praticamente non riesce a trasportare il glucosio all'interno delle cellule in assenza di cromo. Se manca il cromo, l'insulina non fa il suo lavoro. And manganese? Poi c'è il manganese. As I said, a big issue for um, mitochondria and the energy production. Manganese, lo dicevamo prima, ha un ruolo importantissimo nei mitocondri e a livello di produzione energetica. Like I said before, it would be very sensible to give a multi-spectrum mineral. Avrebbe sicuramente una grande utilità somministrare a questo paziente uh, un composto multiminerale, di multiminerali. So uh, the acidi grassi are not um, in this uh, focus either. Acidi grassi non sono un problema.
the antioxidants aren't as well. Nemmeno gli antiossidanti. But isn't it interesting to see um, that phytoestrogens show up here um, in correlation to the general situation of the person? Però vedete che qui emergono invece i fitoestrogeni che sono correlati a quello che è lo stato di salute del generale che abbiamo descritto per questo paziente. So, some of the leading categories uh, was amino acids. Avevamo visto che una delle categorie più importanti era quella degli aminoacidi. Um, if you take carnitine, which is on top, Vedete qui in alto la carnitina. That's another factor for, um, for energy production. Che ha un ruolo importante nella produzione di energia. Different from taurine. Ha un ruolo diverso da quello della taurina. Because carnitine is a carrier molecule to carry fatty acids into, uh, into uh, processing them. Quindi per, perché? Perché la carnitina è una molecola che trasporta gli acidi grassi e permette la loro eh, elaborazione, la loro scomposizione. Um, citrulline is a cofactor um, is a cofactor for um, for uh, um, uh, arginine um, uh, countering nitrosative stress. Allora, poi abbiamo la citrulina che è un cofattore dell'arginina e che ha una funzione importante per eh, combattere contro lo, st lo stress nitrogenico. Now, one of the top categories also was the problems with poisons. Avevamo visto che fra le categorie principali c'erano delle sostanze velenose. Which is an extra burden for the body. Questo rappresenta un carico ulteriore uh, sul corpo. And we should remember now to not see this as a singular picture. Allora, a questo punto ormai dovremmo essere capaci di ricordarci che tutte queste cose non vanno viste nella loro individualità. Where do the poisons land? Cioè dobbiamo andare a domandarci dove vanno a finire questi elementi velenosi. Earlier or later with the liver. Eh, prima o poi andranno a finire nel fegato. And we've already seen a few factors that are an additional liver burden. E avevamo visto altri fattori che sono anch'essi degli, diciamo, degli elementi di sovraccarico sul fegato. If there's a leaky gut syndrome, the liver energy is low already. Per esempio, nel caso di um, intestino permeabile, um, il, um, il, il fegato ha già dei livelli energetici molto bassi. If there are toxins, then even lower. E in caso di presenza di tossine, ancora più bassi. And now, processing in the liver doesn't take place properly anymore. Questo significa che il fegato non è più in grado di far bene il suo lavoro. Taking sexual hormones, it is not only about how much are being released. Allora, prendiamo la questione degli ormoni sessuali. Il punto non è tanto quanti ne vengono rilasciati. rilasciati. They also need to be decomposed and in a proper pro, uh, proportion. Il punto è che devono essere scomposti e uh, devono essere scomposti nelle giuste proporzioni. If the liver is blocked and that's where they're being decomposed, we have a big issue in debalancing hormones. Se uh, il fegato è bloccato ed è nel fegato che gli ormoni sessuali vengono scomposti, capite che si ha un grosso problema proprio perché non vengono più scomposti come dovrebbero. If so If you have people with erectile dysfunction and, you know, all sorts of other descriptions, treat their liver. Quindi se avete dei pazienti con disfunzioni erettili, ad esempio, uh, andate a curare il, il fegato di questi pazienti. So this is a super big influence for this person for the entire vaginal situation. Quindi capite che la situazione del fegato ha un impatto enorme in questo paziente su quello che è lo, il suo stato vaginale.
of course she suffers from um, fungal infections. Ovviamente ha in corso un'infezione da funghi. And once the mucous membranes are disbalanced, others are too and they're highly susceptible. E quando si ha uno squilibrio a livello di una uh, mucosa, uh, anche le altre mucose uh, sono disfunzionali. For bacteria, for protozoa. Vediamo la presenza di batteri, di parassiti, protozoi, etc. Eccetera, eccetera. So, it is important to treat the mucous membrane as the barrier. Quindi bisogna andare a curare, trattare la membrana della mucosa che deve avere una buona funzione di, membra di barriera. So, um, I would... I would like to uh, close now because actually we're over our time. Allora, adesso um, chiuderei la sessione perché abbiamo davvero sforato coi tempi. It is sensible to use um, substances that change the behavior towards a fungi, for example. Uh, ma concludo dicendo che in questo paziente bisogna intervenire somministrando delle sostanze che cambiano il comportamento, per esempio, nei confronti dei batteri. There are some from uh, the dark field microscopy. Uh, ce ne sono alcuni dalla microscopia a campo oscuro. Um, there are some from phytotherapy. Ce ne sono altri dalla fitoterapia. Um, there are some, there are many, but it's important just to find the ones that fit well with the person. Dobbiamo trovare quelli che funzionano al meglio per questo paziente. But for her, I would treat the intestinal system, the liver. In questa paziente io interverrei innanzitutto sul sistema intestinale e poi sul fegato. And the general performance of the mucous membrane. E infine interverrei sulla, sul funzionamento generale della membrana delle mucose. And there are specific ways to work with that if someone suffers from infections in the vagina often. E ci sono dei modi specifici per intervenire soprattutto in quei pazienti che spesso uh, riportano infezioni della vagina. You can, for example, put some... Uh, drops of phytotherapy onto tampons and actually insert them so they work exactly where they should. Per esempio, si possono utilizzare delle gocce di alcuni prodotti, le si mette sui tampax, sui tamponi, e, eh, in modo tale che intervengano e agiscano là dove devono effettivamente agire. But the one thing wasn't addressed yet. Però c'è una cosa di cui ancora non abbiamo parlato. If you use the S-Drive report and, and uh, stick to the uh, things given here, you generally support the system and shift it. Mm. Se vi attenete a quello che vi dice il report S-Drive, riuscite a intervenire in generale su tutti i sistemi e a cambiarli, modificarli. And specifically for this constellation and this person, um, there is also the possibility um, of of influencing that region and those functions um, to lift up the energy in the pelvis and in the entire region relevant. Mm -hmm. E se si, appunto in questo paziente c'è la possibilità di intervenire, di andare a mm, regolare eh, soprattutto la regione pelvica e di aumentarne la funzionalità. I'm speaking a little bit obscure now because you have to test out what fits perfect for this person. Adesso non sto dando troppi dettagli, parlo in maniera un po' oscura perché vorrei che foste voi a provare a immaginare che cosa funziona bene su questo paziente. But the foundation is carrying out the um, S-Drive report to, to, to lay the path to change. Comunque diciamo la cosa che possiamo portarci a casa è questa. Uh, fidiamoci del, del report test drive per buttare le basi, le fondamenta di, del, del nostro intervento. Okay, perfect. Thank you all um, for attending so long. Bene, allora mi fermo qui, vi ringrazio tutti davvero per essere rimasti fino alla fine, così tardi. Um, let me...
Aspetta. Posso chiedere una Diego? cosa? Ah, Margherita. Hi. <laughs> uh, She's got a question. Uh, one second. Uh, Raffaella, thank you so much for, for translating uh, just flawlessly thank here. Uh, thank you. Thank you. Absolutely. So, Margherita, shoot with your question. Okay. E più che altro è una curiosità, non una domanda. It's not really a question, it's just a curious. I'm curious about yes. something. Okay. È molto dibattuto il fatto di consigliare di eliminare le uova quando ci sono dei parassiti. Mm, alcuni ritengono di sì, altri di no. Lui cosa ne pensa? There is a strong debate about using or not using eggs when you have parasites what's your you know some people are in favor they, they think people should eat chicken eggs, eggs. chicken si eggs the uova di pollo di gallina intendo di gallina sì. Sì, sì. yes chicken eggs yes um i don't see that honestly I'm, i mean you asked for my personal yeah uh, she wants to know what's your opinion non-issue fine seriously so, um i mean the, the point is parasites Uh, are you referring to specific parasites or just general? Allora, uh, sta parlando di parassiti particolari o in generale, i parassiti in generale? No, no, quando noi rileviamo le frequenze, alcuni ritengono che non, non si devono usare. Le, frequen le frequenze? Mm -hmm. No, le uova, scusa. <laughs> Um, no, when, you know, when parasites are uh, present, you know, some people think that eggs should not be eaten, but parasites in general. Okay, I'm open to a discussion, but honestly, I have never seen a correlation. Um, and I think it is very, very important to understand the mechanism why a parasite can enter and why it can persist. Mm -hmm. Allora, secondo me le uova non sono un problema, non, non vedo il collegamento con le uova. Quando si hanno dei parassiti bisogna capire qual è il meccanismo so sottostante, come hanno fatto entrare questi parassiti, ma soprattutto come fanno a persistere, a rimanere. Sometimes, actually, with a parasite being present, the body profits off of that, because there's another issue which is being influenced through the presence of the parasite that's counterbalanced. Uh, ci sono delle situazioni in cui addirittura la presenza dei parassiti è benefica per il paziente perché ci sono appunto altri sistemi che eh, in, eh, di quali i, i parassiti intervengono eh, in maniera positiva e si controbilanciano le due situazioni. For example, um, I've given an example, um, I think one or two lectures ago, that some people um, suffer from um, candida in a cell wall deficient form in the blood. Allora, um, un paio di seminari fa avevo parlato appunto del fatto che ci sono alcune persone che uh, soffrono di, um, di pareti uh, cellulari um, che hanno troppa poca candida. Um, and Uh, because even though this cell wall deficient candida um, is producing acids and toxins. Quindi, e queste, um, aspetti, queste, questa candida che appunto non ha pareti cellulari produce tossine. It can also integrate and buffer mercury in those people uh, which have massive problems in, in getting rid of mercury. E eh, cosa fa? Crea come un cuscinetto di mercurio in tutte quelle persone appunto che hanno dei problemi a eliminare a, uh, il mercurio. So, um, the, sometimes if someone always beats you up and you want to be, um, if you want to be secure from someone beating you up, you put someone that's not as bad as him, but somewhat bad, within you and so they beat up each other and you have your freedom se qualcuno uh, così ti vuole colpire e eh, continua a, a colpirti eh, cosa fai metti fra te e lui un'altra persona che magari ti colpisce anche lui ma non è così forte nel colpirti come il primo quindi lo metti fra te e, 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 e quella persona e alla fine si colpiscono fra di loro si picchiano a vicenda and the other part is um, that Some 
parasite infections also correlate with a certain mental attitude. Ci sono alcune infezioni che sono anche correlate con alcuni atteggiamenti mentali. For example, that um, um, uh, Borrelia are very frequent with therapists and uh, people taking care of other people. Borrelia? Borrelia. Borrelia okay. è frequente nei terapeuti e comunque nelle persone che si prendono cura di, in generale delle persone. Just one example. Just per fare un esempio. Um, I think it is sensible to think about strategies how to treat parasites. Quindi bisogna pensare a delle strategie che permettano di trattare i parassiti. And at the same time, close the window on ground level in the immune system where the parasites entered. It's important not to always shoot the parasite, but actually to close the window that it came in. Uh, ma bisogna intervenire per andare a chiudere la finestra che abbiamo a piano terra e che è quella che usano i batteri per, eh, per i parassiti per entrare. Quindi non vale la pena sparare i parassiti quanto proprio chiudergli la porta d'ingresso. And if you want to, maybe at some times there will be a possibility uh, that we do a workshop on parasite treatment um, and I can show you some of the substances I use and some of the concepts being used there um, because uh, I'm sorry I'm saying too sì, much se, se, no no it's not a problem uh, se, se volete se ci tenete magari una volta possiamo organizzare tutto un seminario sui parassiti così magari vi racconto quali sostanze quali procedure utilizzo proprio per uh, sconfiggerli you can, thank you, you very much ok well thank you thank you for your contribution and um Um, as I said, I just love the interchange and, uh, you know, bringing in new subjects. As I love it. Beh, grazie a te per essere intervenuta. Come dicevo prima, mi piace tantissimo questo scambio, questa possibilità di, por di portare sul tavolo altri uh, punti di vista e anche altre idee, altre cose di cui parlare. Grazie, grazie. Thank okay, you. Okay, perfect. All right, so... Um, if it's okay with all of you, I would... Um, Um, I would actually close for today. Bene, allora se siete d'accordo, se non avete altri commenti e domande, chiuderei la sessione di questa sera. And um, I would um, um, again like to thank you all for participating. E uh, ci tengo ancora una volta a ringraziare davvero tutti voi che avete partecipato a questa sessione di oggi. I've, I've opened the microphones for everyone, so whoever uh, wants to say anything. Quindi se volete dire qualcosa potete farlo perché vi ho aperto i microfoni. Grazie, Bye. grazie, Bye. molto interessante. Bye. Grazie. Grazie veramente. Thank you, thank you. Okay. Thank you. Grazie. Very much. Okay. Grazie mille. Ok, well, grazie. Thank you. Thank you all for uh, participating um, and uh, I, I see many names that uh, pop up very often here. Eboristia is, is along every time I see Antonio is here as well, Giuseppe, this is, there's many uh, joining again, so thank you so much for your attention. Vedo che ci sono, vedo i nomi di persone che vedo sempre, vedo spesso, quindi grazie, grazie a tutti voi che tornate frequentemente e comunque grazie a tutti. Buonasera. Okay, and then Margarita, like I said before with uh, Giuseppe, um, of course we can also discuss the case if you want to, uh, to be more specific. No, Margarita, no, no, no. Come, ti, come dicevo prima Grazie Giuseppe, se vuoi possiamo sentirci parlare del tuo caso in, in, privatamente. Okay, so Raffaella, thank you so thank much. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Yeah. Thank you all. Have, have, a, have a great night. Yeah? Thank you. Bye. All right. Bye bye. Grazie a tutti. So Grazie, take... Giorgio. Bye. 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 Grazie, Giorgio. Grazie, bye. Giorgio. Giorgio. Oh, there he is in the car. <laughs> okay. Ciao. Yeah. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao. All right. Take, take. Uh, I will. I'm sorry. I have to. Uh, I have to uh, open Giorgio's microphone here. He wants to say something. And at no. the same time, any inflammatory state can also um, worsen the intestinal situation. Okay, all right. You, you, take, you take care, all. Thank you.
and have a great night. Georgia, by your your tone is uh, uh, closed, so we'll, we'll just take your face. Okay, cool. All right, take care. Good night.